guys. O assunto de hoje será phrasal verbs, né? Um, gente, o que é um phrasal verb? O pessoal fala, nossa, phrasal verb, meu Deus. Oh my gosh, oh my gosh. Não, phrasal verbs nada mais é do que um verbo mais um uh, up, down, né? Que a gente chama de preposition. Uh -huh. Então, assim, por que que é um phrasal verb? Mas eu vejo outras vezes, tem um up and down ali, mas... Porque muda o sentido do verbo original, tá? É verdade. Então, vamos ver um exemplo? Na, um vídeo anterior, a gente, a gente comentou a música da Adele, né? I hate to turn up out of the blue uninvited. Então, turn up é um verbo, é um verbo, é um phrasal verb. É um tipo de phrasal verb. Por quê? Turn é o verbo virar. Turn left, turn right. Agora, se você usar turn up, é aparecer. Não tem nada a ver com virar. Uhum. Tá vendo só? Mais um exemplo, ó. Nobody turned up for the, for the meeting. Nobody turned up for the meeting. Ou uhum. seja, ninguém veio, ninguém apareceu uhum. para a reunião, né? É tem, mais, tem mais coisa para o turn? Tem, por exemplo, turn on, turn off, que é ligar e desligar alguma coisa. Um exemplo. Elmer, can you turn off the lights, please? Yes. Or, can you turn on the lights, please? Perceba. Então, não é virar, né? Não é, tem nada a virar. <risos> e é legal porque assim, é tão comum, né? Turn off, turn on do, no dia a dia. Também tem o turn up e turn down. Turn up the volume, turn down the volume, que é o aumentar ou baixar o volume. Uh -huh. For example, can you turn down the volume, please? It's too loud. Uh -huh. Or, can you turn up the volume? It's, I can't hear. Uh -huh. I can't hear. Uh -huh. Então, tem ali alguns exemplos. Mas, tem outros verbos também que são muito comuns sem usar com phrasal verbs, tipo o verbo get. Uh -huh. Qual que é o primeiro que vem na sua cabeça, Carol? Get up. É, é o mais comum. Você aprende, acho que no, no básico 1, né? Elementary. Get What up. What time do you wake up? Get up on the weekends. Né? What, uh, I get up at seven. Mm -hmm. What time do you get up? Perceberam? Você usava o get up e nem sabia que era o phrasal verb. <risos> Ou seja, não é um bicho de cabeças, né? Ele é apenas um verbo seguido de posição, que muda mm -hmm. o significado. Porque get seria tipo, get me a, uh, can you get me a pen? Ok, você vai lá e get a pen. Mm -hmm. Agora, get up é, a cor, é levantar. Não tem nada a ver com pegar alguma coisa. Mm -hmm. Pegar conseguir alguma coisa. É, quer ver mais um exemplo? Get on, get off. Get on the bus, get off the bus. Get on the plane, get off the plane. Uhum. Ou seja, entrar ou sair de uma aeronave ou de um ônibus. Eu lembro da primeira vez que eu, que eu tava conversando com um gringo, uhum. que ele tava na minha cidade, e aí eu tinha 13 anos de idade, 14, não sei, falava inglês assim, nível intermediário, e aí quando eu tinha, o papo até que rolou. A hora que eu tinha que descer do ônibus, eu, excuse me, I need to, I need to... E travei, que eu não sabia falar desse do ônibus, né? Nunca nem tinha me ensinado, até então eu tinha me ensinado. E eu fiquei assim, eu falei, go down the bus, <risos> e ele ficou com aquela interrogação, <risos> tipo, que? What are you gonna do? Why are you gonna do that? Né? E eu fiquei assim, meio que sem saber explicar, ok, excuse me, I have to go. E fui lá e desci do ônibus, né? Eu falei, gente, que vergonha, né? E aí, foi muito engraçado, porque era um rapaz que estava visitando a cidade, e era amigo de uma amiga da, da turma do inglês. E aí, no, no sábado, ele foi jogar bolete com a gente. E aí, ele chegou e falou assim, ó, oh, by the way, get off the bus. <risos> Ah, oh, Nunca mais esqueci, so much. Nunca mais esqueci, mas que vergonha, eu fiquei vermelho, suave. <risos> porque imagina, uma, uma, sei lá, eu tinha dois anos de inglês, eu acho, então, uh -huh. 14 anos de idade. Acaba que você fica muito nervoso falar com um gringo, né? Uh -huh. E era get on, get off. Olha que fácil. For example, excuse me, I need to get off at the next stop. Ou seja, tem alguém na sua frente, você tem que passar, né? Excuse me, I need to get off at the next stop. Tem que descer no próximo ponto. Uhum. Olha que fácil. Uhum. E se fosse no carro também era get on, get off? Não, aí o carro é get in, get out of the car. Percebeu? Ok, Elmer, let's go, get in the car. You see? Repare que se você for fazer alguma mudança no verbo, no phrase of verb no caso, quem muda é só o verbo, tá? Por exemplo, uh, uh, sei lá, tipo alguma situação, uh, the, people, uh, the people are getting on the plane already. Or people are getting on the plane already. Esse getting on the plane, o get que vai flexionar vai ficar getting. Você não vai colocar na preposição, pelo amor de Deus. <risos> o up não muda, tá? É, o up continua lá, o In, on continua lá. On, é, no tá? Off. E o outro verbo também bem comum, o first verbo com get. Ah, get away. Uhum. Mm -hmm. Ai, this part is so boring. Let's get away from here. You see? Let's get away from here. I want to get away. Mm -hmm. Let me grab it. I wanna to fly away. away from here. Ok, that's not sing. Não vou cantar, não, porque é desastre. Então, um, e tem mais um também muito comum. Ah. Get along. Get along with someone é você se dar bem com alguém. Você pode falar get along well with someone 
ou simplesmente get along with someone. For example, I don't get along with my neighbor. I don't get along with my neighbor. Ou seja, okay. eu não me dou bem com meu vizinho. Então, uh, é mais um exemplo de phrasal verb. Porque o que tem a ver get along com se dar bem, né? Uhum. Quer dizer, o get é pegar, né? Você não tá pegando o vizinho. Pegar, conseguir. Muito pelo contrário. Não. Você não está bem com ele, entendeu? E também tem, acho que muitos phrasal, tem alguns phrasal também com o verbo go, né? Uh -huh. Qual que vem no sua mente assim? Go. go out. Go out. Go out. I love going out with my friends on Saturday night. Tá vendo só? Go out. Porque go é ir, e go out é sair. Mas sair pra balada, sair pra algum lugar, pra um bar. Uhum. Não é sair, tipo, pra você, sei lá, sair na rua. Não é isso, né? <risos> não. <risos> Também tem o go away, né? Uhum. Tipo, adolescente, clássico adolescente, tá de mau humor. Go away, please, I don't wanna talk to you. Uhum. Or I don't wanna talk to anybody. Então, go away, tipo, sai daqui. E é interessante porque você vê que o, o verbo, ele vai mudar completamente de sentido porque você colocou a preposição e transformou ele no que? Numa, no phrase of verb. O clássico também é o verbo work, né? Porque work é trabalhar. Aí a pessoa que faz inglês, né, brasileiro como nós, vai fazer vai falar assim, ah, eu traba, a minha mãe trabalha fora, my mom works out. Fala, oh, good for her, né? My <risos> mom works out. Exercise. Não tem nada a ver, trabalhar fora não existe, é work. Uhum. Você pode trabalhar de casa, que é work from uhum. home, que é outra coisa. Agora, workout é malhar, não tem nada a ver com trabalhar. É fácil você trabalhar os músculos, né? Mas não é essa a ideia. <risos> ok? Workout é malhar. Uhum. Alright? Ou seja, phrasal verbs, eles são seus amigos, utilizem-os porque eles são muito bons, né? É, eles vão te ajudar a deixar o seu inglês mais. É Rebuscado. natural, Exato. mais natural, né? É, mais natural, o, o americano, é o inglês. É o inglês do dia a dia, né? Eles usam muito, né? Repara nos seriados, nos filmes e nas músicas, vale a pena. E aí, curtiu? Give the thumbs up. Deixe seu joinha. Subscribe. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber nossos vídeos. E o mais importante, qual que é, Carol? Uhum. English for Life. Nós temos um curso online. O link tá ali na descrição. Vai lá e dá uma olhada no nosso curso. Super legal. Vem com a gente aprender inglês de verdade. Vem.